Dear students, Assalamu alaikum. In today's lecture, we are going to create a credit memo. Credit memo is a memo in which we give a refund to our customers or client. And there can be many reasons for giving a refund to our customers or clients. बहुत सारी वजुहत हो सकती हैं जिसके बुनियाद पर हम अपने कस्टमर को या क्लाइंट को किसी कस्म का रिफंड देते हैं और जरूरी नहीं कि ये लिंक्ड हो किसी गुड्स के रिटर्न पे उसने चीजें रिटर्न की तो उसके लिए तो हम उसे रिफंड देंगे ही देंगे लेकिन अगर उसने चीजें ना भी रिफंड की तो हम उसे फिर भी किसी कस्म का डिस्काउंट ऑफर कर सकते हैं और यह भी हो सकता है कि वह डिस्काउंट किसी गुजशत पीरियड से ही चला आ रहा हो और लिंक्ड हो और हम उसे कह दें कि यार तुम्हारे साथ जो हमारी डील हुई थी फलाने आइटम पे वो सौ रुपये भी थी लेकिन हमने गलती से या उसके बाद सब्सिक्वेंटली हमें ये पता चला कि ये नाइन्टी वे भी फीजेबल थी रेट्स कम हो गए थे तो हम तुम्हें पिछले दिनों के जितनी ट्रांजेक्शन हुई है उसका भी तुम्हें रिफंड दे देते हैं और इसको भी हम मुख्तलिफ तरीक़ों से हैंडल कर सकते हैं हो सकता है आपने और अपने क्लाइंट ने रीनिगोशिएट कर लिया हो कोई कॉन्ट्रैक्ट और हम उसको बेनिफिट देना चाह रहे हैं और वो भी रिक्वेस्ट कर रहा है कि उसको किसी कस्म का बेनिफिट या डिस्काउंट दिया जाए इन दैट केस आल्सो वी कैन क्रिएट अ क्रेडिट मेमो फॉर एन अमाउंट विच विल बी एडजस्टेड लेटर ऑन हो सकता है हम उसे क्रेडिट एक अमाउंट का दे दें जो भी हम उससे कॉन्ट्रैक्ट करें जो भी हमारी उससे बातचीत फाइनल हो जाए उसके तहत और वो क्रेडिट अमाउंट हमारे पास उसका पड़ा रहेगा और सब्सिक्वेंट ट्रांजैक्शन में उसको वो अवेल कर सकता है इस्तेमाल कर सकता है और अपनी अमाउंट जो है वो अपने सब्सिक्वेंट ट्रांजैक्शन में एडजस्ट करवा सकता है दूसरा तरीक़ेकार ये है कि जो हमने उससे नया कॉन्ट्रैक्ट किया है और वो बैक डेटेड एप्लीकेबल है तो उस केस में हम उसे कुछ ना कुछ रिफंड कैश में या चेक की सूरत में या ऑनलाइन पेमेंट की सूरत में कर दें इस केस में भी हो ये सकता है कि हमने उसे कॉन्ट्रैक्ट किया और जब पता चला कि इसकी कीमत उस वक्त जो फाइनलाइज हुई थी वो ज़्यादा थी या हम उसे किसी कस्म का क्रेडिट देना चाहते हैं फ्यूचर बिजनेस के लिए किसी और स्ट्रैटेजी के तहत तो हम ये कह सकते हैं कि हम आपको इस चीज़ पर बैक डेट से आपको डिस्काउंट देने के लिए तैयार हैं इन दैट केस ऑल्सो वी क्रिएट अ क्रेडिट मेमो क्रेडिट मेमो इस केस में क्या होगा हम कहेंगे जितना काम हो चुका उसमें हम आपको क्रेडिट देते हैं डिस्काउंट देते हैं और उसकी पूरी पेमेंट हम आपको डायरेक्टली चेक की सूरत में या ऑनलाइन पेमेंट की सूरत में या कैश की सूरत में जैसे भी कन्वीनियंट आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग के एतबार से हो हम आपको करने के लिए तैयार है तीसरा तरीक़ेकार ये है कि सब्सिक्वेंट जो इन्वॉइस बन रही हो हम ये पूरा का पूरा क्रेडिट जो हमारी अपने क्लाइंट के साथ फाइनलाइज हुई है अमाउंट वो किसी इनवॉइस के साथ लिंक कर दें या एक से ज्यादा इनवॉइसों के साथ लिंक कर दें और उन सब को इस अमाउंट से जो हम उसको बेनिफिट देना चाह रहे हैं डिस्काउंट देना चाह रहे हैं उस अमाउंट से एडजस्ट करते चले जाएं हो सकता है वो एक ही इन्वॉइस में एडजस्ट हो जाए हो सकता है वो एक से ज्यादा इन्वॉइसों में वह अमाउंट जाके एडजस्ट हो ये कैसे होगा ये हम आज अपने क्विक बुक्स के सेक्शन में देखते हैं आइए एक हम क्रिएट करते हैं इन्वॉइस या हमने जो इन्वॉइस क्रिएट की हुई हैं उनको भी देखते हुए हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं हमें करना क्या है हमने करना ये है कि हमने डायरेक्ट एक क्रेडिट मेमो बनाना है जो अभी किसी भी इन्वॉइस से लिंक्ड नहीं होगा अगर आपको पिछला लेसन याद है तो जब हम क्रेडिट मेमो किसी इन्वॉइस से लिंक्ड बनाते थे तो वो कम्प्लीटली फिल्ड कस्टमर के नाम के साथ आइटम के साथ उसकी क्वान्टिटी के साथ रेट के साथ फिल्ड हमें नजर आता था और उसको हम अमेंड करते थे उसे हम चेंज करके वो क्रेडिट मेमो बना लिया करते थे इन दिस केस वी आर गोइंग टू क्रिएट अ क्रेडिट मेमो एज पर आर अंडरस्टैंडिंग विद आर कस्टमर और क्लाइंट हमने उससे बात की है उसने हमसे बात की है और हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि हम इसको एक अमाउंट का क्रेडिट देना चाह रहे हैं किसके ऊपर हो सकता है बैक डेटेड हमने कोई प्राइस रिवाइज कर दी है जो उसके बेनिफिट में जा रही है और वो कह रहा है कि ठीक है आप इसका बेनिफिट मुझे दे दें इसकी अमाउंट मुझे बता दें और मैं ये देख लेता हूं कि मैं आपके साथ किस तरह से डील करूंगा और किस तरह से अपनी जो रिफंड है ये क्लेम करूंगा तो इसका तरीका ये है कि सबसे पहले आप अपने होम पेज पे आए और ढूंढें कहां लिखा हुआ है बटन के ऊपर रिफंड एंड क्रेडिट्स जहां रिफंड एंड क्रेडिट्स लिखा हुआ है क्लिक ऑन दैट अब हमारे पास हमारा क्रेडिट मेमो सामने आ गया और ये जो क्रेडिट मेमो है ये फिलहाल 
बिल्कुल ब्लैंक है रीजन बींग कि ये हमने नए सिरे से बनाना है और हमने इसकी तमाम चीजें खुद फिल करनी है अनलाइक प्रीवियस क्रेडिट मेमो जो हमने पिछले बनाए थे वो किसी ना किसी इन्वॉयस से लिंक थे ये किसी इन्वॉयस से भी फिलहाल लिंक नहीं है हमने सबसे पहले चूज करना है अपना वो कस्टमर ये क्लाइंट जिसने हमसे ये अमाउंट क्रेडिट मांगी है या डिस्काउंट मांगा है और हमने वो रिफंड करना है अब हमने एक कस्टमर या क्लाइंट चूज कर लिया है और हमने उसको जो अमाउंट देनी है वो अगेंस्ट एन आइटम देनी जब आप ये काम किया करेंगे तो आपको पता होगा कि हम ऐसी आइटम बना लेंगे कि जिसके ऊपर एक ब्लैंक हम अमाउंट उसको एज ए रिफंड दे सकते हैं लेकिन हमारे पास इन दिस केस वी हैव दिस लिमिटेड या जो भी हमने बनाई हुई हैं यही हमारे पास आइटम्स हैं जिनके ऊपर हम किसी किस्म का क्रेडिट दे सकते हैं तो इस केस में हम इसको रिपेयर्स के ऊपर क्रेडिट देना चाह रहे हैं और रिपेयर्स के हमने इससे अब तक साढ़े तीन लाख का हमने इसको क्रेडिट देना है जब हम क्रेडिट किसी को देंगे तो आप याद रखें कि क्रेडिट के ऊपर अगर कोई टैक्स होगा तो वो भी लाइबल टू बी रिटर्न है इन दिस केस दिस इज अ नॉन टैक्सेबल आइटम लेकिन आपको पता ही है कि ये दिस कैन चेंज जब भी आप चाहें इसको हम चेंज कर सकते हैं नॉन से टैक्सेबल कर सकते हैं और जिस चीज़ का दूसरा अफेक्ट होता है वो ये है कि ये कस्टमर टैक्सेबल है या नहीं है इन दिस केस ऑल दो द कस्टमर इज टैक्सेबल बट द आइटम फॉर विच वी आर गिविंग द रिफंड इज नॉट सो बेसिकली हमने उसे साढ़े तीन लाख का रिफंड देना है कि हमने डिसाइड कर लिया है हम लोगों की बात हो गई है सो वी हैव डिसाइडेड द दिस इज द रिफंड विच वी आर गोइंग टू गिव टू आर क्लाइंट जब आपने ये बना लिया सारा का सारा डॉक्यूमेंट तो हमने इसे सेव करना है वन सेकेंड हमारे पास वो तीन ऑप्शन आ जाएंगे जिसमें से हमने एक चूज करना है हो सकता है कि अभी आजकल हमारे साथ कोई डायरेक्ट ट्रांजेक्शन उसकी ना हो रही हो लेकिन हमने क्योंकि उसे रिफंड दे रहे हैं इसका मतलब ये है कि हम हो सकता है कि उसके साथ एक नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं और ये तमाम रिफंड हम उस नए बिजनेस के साथ एडजस्ट कर लेंगे इन दैट केस वॉट वी डू इज वी रिटेन दिस अमाउंट एज एन अवेलेबल क्रेडिट फॉर सब्सिक्वेंट ट्रांजेक्शन हम इस पूरे अमाउंट को अपने पास रख लेते हैं और उसको क्रेडिट इस तरीके से देते हैं कि जब नेक्स्ट इन्वॉइस उसकी आएगी तो उसमें से इसका अमाउंट एडजस्ट करते चले जाएंगे हो सकता है उसकी इन्वॉइस हमारे पास पड़ी हों हम उन्हीं इन्वॉइस में इसकी ये चीज़ें एडजस्ट कर लेंगे तो हमारे पास बहुत सारे तरीक़ेकार हैं जिससे हम उसको ये एक एक नए किस्म का क्रेडिट दे सकते हैं इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने पिछली दफ़ा जो इसके साथ काम किया था उसमें हमने इसको वुडन डोर और डोर हैंडल्स ये हमने उसको चीज़ें क्रेडिट में उसको देना चाह रहे हैं जैसे ही हमने फाइनलाइज कर दिया कि हमने इसे ये वाला क्रेडिट देना है तो हम उसको सेव कर लेंगे और हम इसे कहेंगे कि रिटेन इट एज एन अवेलेबल क्रेडिट फॉर फ्यूचर ट्रांजेक्शन्स जैसे ही हमने सेव किया अब आप देख सकते हैं कि क्रेडिट मेमो में अमाउंट फोर सेवेंटी नाइन सेवन हंड्रेड आ गई है दिस इज इंक्लूसिव ऑफ टैक्स अब हमने उस क्लाइंट या कस्टमर को इतना रिफंड करना है और ये एडजस्ट करना है हमने आइंदा आने वाले उसके इन्वॉइस में या ट्रांजेक्शन के साथ हमारे पास ये क्रेडिट मेमो सेव रहेगा और जब भी हम इन्वॉइस बनाएंगे तो आपको मैं दिखाऊँगा कि किस तरीके से ये चीज़ सब्सिक्वेंट इन्वॉइस में हम इसको एडजस्ट करेंगे फॉर द मोमेंट वॉट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू गो ऑन टू आर नेक्स्ट सेक्शन इस केस में हमने जो रिफंड अपने पास मेंटेन कर रहे हैं वो आइंदा आने वाले ट्रांजेक्शन और इन में हम एडजस्ट करते चले जाएंगे लेकिन अगर हमारी ये बात हुई हो कि हमने इसे पूरा पूरा रिफंड कर देना है तो वो भी हम देखते हैं कि कैसे करेंगे और अगर हमने किसी इन में इसको एडजस्ट करना है तो वो भी हम आने वाले लेसन में चल के देखते हैं कि हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट दैट्स ऑल फॉर नाउ